மத்திய அமைச்சரவையில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் புதிய அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்பு தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் எல் முருகன் மத்திய அமைச்சரானார் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடர மேலும் ஆறு மாத காலத்துக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செங்கல்பட்டில் கல்குவாரியில் இருநூற்று ஐம்பது அடி ஆழத்துக்கு தேங்கி வீணாகும் தண்ணீர் குடிநீராக பயன்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை மதுராந்தகம் ஏரியை தூர்வார நூற்று இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியும் பணிகள் நடைபெறவில்லை மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன் ஏரியை தூர்வார விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் வெள்ள ஈக்களின் தாக்குதலால் தென்னை விவசாயம் பாதிப்பு வேளாண் துறை பரிந்துரைத்த மருந்துகள் பலன் அளிக்கவில்லை என விவசாயிகள் புகார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தின் ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் மலைப்பகுதிகளில் மண் சரிவுக்கு வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வானிலை மையம் அறிவுறுத்தல் மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் காரணமாக ரவிசங்கர் பிரசாத் பிரகாஷ் ஜாவடேகர் ரமேஷ் பொக்ரியால் உள்ளிட்ட பனிரண்டு அமைச்சர்களின் ராஜினாமாவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைவதால் நாளை முதல் கேரளா கர்நாடகா மாநிலங்களில் பரவலாக மழை பெய்யும் என தேசிய வானிலை முன்னெச்சரிக்கை மையம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் வரும் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி நிகழ்வாண்டிற்கான நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ளது என பரவி வரும் தகவல் தவறானது என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஹிந்துஸ்தானி வே என்ற பாடலை உருவாக்கியுள்ளார் கேரளாவில் கோவிட் பரவல் கட்டுக்குள் வராததால் ஆர் டி பி சி ஆர் பரிசோதனையை துரிதப்படுத்துமாறு அம்மாநில தலைமைச் செயலருக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது அனைத்து நாடுகளும் ஒன்றிணைந்து கூட்டு முயற்சியால் பயங்கரவாதத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என ஐநாவுக்கான இந்திய தூதர் திருமூர்த்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரானில் நடைபெற்ற உயர்நிலை ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய ராணுவ தளபதி எம் எம் நரவனே அந்நாட்டு ராணுவ தளபதி நிக்கோலஸ் காட்டரை சந்தித்து இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் ரஷ்யாவில் பயணிகள் விமானம் கடலில் விழுந்து விபத்திற்குள்ளானதில் அதில் பயணம் செய்த இருபத்தி எட்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் மியான்மரின் சாகாயிங் பகுதியில் ராணுவத்தினருக்கும் ஆயுத குழுவினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற முதலில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது அது தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் எல் முருகன் ஜோதிர் ஆதித்யா சிந்தியா அசாம் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் சர்பானந்த சோனாவால் மகாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் நாராயண் உட்பட நாற்பத்தி மூன்று பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லோக்சபா தேர்தலில் வென்று தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா அரசு அமைந்தது மொத்தம் எண்பத்தி ஒரு பேர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறலாம் என்ற நிலையில் தற்போது ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உள்ளனர் இந்நிலையில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் புதிய அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர் டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புதிய அமைச்சர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்
தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா வைரசின் இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவிய நிலையில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக பலர் உயிரிழக்கும் சூழல் ஏற்பட்டது இந்த சூழலில் தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் ஆக்ஸிஜன் தயாரித்து வழங்க அனுமதி கோரியிருந்தது இதற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டதன் பேரில் தமிழக அரசும் அனுமதி அளித்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு தென் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் மூன்று மாத காலத்திற்கு ஆக்ஸிஜன் உற்பத்திக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் நடப்பு மாதத்துடன் அதற்கான அனுமதி முடிவடையவுள்ளது இந்நிலையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்திக்கு மேலும் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கேட்டு வேதாந்தா நிறுவனம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் தொடர்ந்து நிலவி வரும் குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்க செட்டிப்புண்ணியம் கல்குவாரி நீரை பயன்படுத்த வேண்டுமென அரசுக்கு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மக்கள் தண்ணீருக்காக தினந்தோறும் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு தண்ணீர் பிரச்சினையால் பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு வரும் நிலையில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்ததால் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் புளிப்பாக்கம் அடுத்த செட்டிப்புண்ணியத்தில் உள்ள கல்குவாரியில் எட்டு ஏக்கரில் இருநூற்று ஐம்பது அடி ஆழத்திற்கு தண்ணீர் நிறைந்து காணப்படுவதாகவும் இந்த தண்ணீரை குடிநீருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய ஏரிகளில் ஒன்றான செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மதுராந்தகம் ஏரி இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினோரு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது இந்த ஏரியின் பாசன பரப்பு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ஏக்கர் ஆகும் இந்த ஏரி கடந்த அறுபது ஆண்டுக்கு முன்பு தூர்வாரப்பட்டது கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஏரியை தூர்வார நூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி ஆறு மாத காலமாகியும் இதுவரை அதற்கான பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை எனவும் வரும் இரண்டு மாதத்தில் மழைக்காலம் துவங்க உள்ளதால் இந்த ஆண்டும் தூர்வாருவது கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தென்னை மரங்களில் மீண்டும் வெள்ளை ஈ தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளதால் தென்னை விவசாயம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கொங்கு மண்டலத்தில் குறிப்பாக கோவை திருப்பூர் மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சம் ஏக்கரில் விவசாயிகள் தென்னை பயிரிட்டுள்ளனர் இந்த தென்னை மரங்களில் வெள்ளை ஈ தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளது விவசாயிகளை கவலையடைய செய்துள்ளது குறிப்பாக இந்த வெள்ளை ஈக்கள் முதலில் செவ்வெள்ள நீர் வீரிய ஒட்டுரகம் இளநீர் மரங்களின் தென்னங்கீற்றுகளில் சாறை உறிஞ்சுவதால் மரங்கள் காய்ப்பு இழந்து நின்றன தற்போது கீற்றுகள் கருகி நிற்கின்றன நான்கு ஐந்து வருடங்களாக மாவு பூச்சி அதாவது வெள்ளை பூச்சி என்கிற தாக்குதல் என்பது விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தின் ஒரு பகுதியாக தென்னையை அழிவுக்கே கொண்டு போய்விட்டது பல தோப்புகள் அழிந்து விட்டன அதோடு மட்டுமல்ல அது வந்து சீசனுக்கு மட்டுமல்ல அது வருடம் முன்னூற்றி ஐம்பது நாளும் அதனுடைய தாக்குதல் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது அதோடு ஒட்டி விவசாயிகள் செய்யக்கூடிய இதர பயிர்களான தக்காளிக்கு வரும் வெண்டைக்கும் வரும் பூச்செடிகளுக்கும் வருகிறது சகல மாவு பூச்சியும் விவசாய உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கிறது மேலும் இதை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மை துறை பரிந்துரை செய்த மருத்துவர்கள் பலன் அளிக்கவில்லை என்றும் இதனால் கடந்த சில நாட்களாக இந்த ஈக்கள் மரங்களிலும் கடுமையாக பரவி தாக்கி வருவதாக விவசாயிகள் கூறினர் உடனடியாக இந்த வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அதிக வருமானம் ஈட்டும் இந்த தென்னை விவசாயம் இனி கேள்விக்குறியாகிவிடும் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வேளாண்மை துறை பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்திட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா ஒட்டும் திரவம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அடி ஐட்டில் ஒட்டும் திரவம் வைத்து அந்த மாவு பூச்சியை கட்டுப்படுத்தலாம்னு சொல்கிறாங்க ஒட்டுணி அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவங்க தயாரித்த ஒட்டுணியை வைத்து அதை சாப்பிட்டாத ஒட்டுணி பூச்சியை சாப்பிட்டாத அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தண்ணீரை பீச்சி அடித்து இந்த மாதிரி தான் கட்டுப்படுத்தலாங்கிற ஒரு மூணு வகையான வயவிலையாக சொல்கிறாங்க இது நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தால் தான் அது கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது இல்லை என்றால் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரதில்ல சீதோஷனை அதிகமாக மழைக்கால பருவங்களில் தானாகவே அது அழிஞ்சிருது அப்போ மறுபடியும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அது உற்பத்தி ஆயிடுது குறிப்பாக இந்த செவ்வனி ம செவ்வனிங்கிற மரத்தில் வந்து அதிகமான தாக்குதல் அதிகமான பாதிக்கப்படுறது வந்து செவ்வனி தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது
தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி விருதுநகர் மதுரை வேலூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைவதன் காரணமாக ஜூலை பத்து பதினொன்று ஆகிய தேதிகளில் நீலகிரி கோவை தேனி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் எனவும் மலைப்பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்க கோரி தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் அதன் மாநில தலைவர் ராம கவுண்டர் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்தனர் அந்த மனுவில் வழக்கமாக முதல் போக சாகுபடிக்கு ஜூன் மாதத்தில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் கே ஆர் பி அணையில் ஜூலை இறுதி வாரத்தில் தான் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது என்றும் கூறியுள்ளனர் மேலும் இந்த ஆண்டு நல்ல மழை பெய்து உள்ளதால் விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் நாற்று விட்டு எருகுட்டி தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் இந்த நேரத்தில் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்தால் பயிர்களுக்கு நோய் தொற்று மற்றும் பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது எனவும் மகசூலும் அதிகம் கிடைக்கும் என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டம் தோறும் உள்ள விளையாட்டு மைதானங்களில் விளையாட்டு பயிற்சியாளர்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் விளையாட்டு மாணவர்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் சிந்தடிக் மைதானங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் தற்போது ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தேர்வாகி உள்ளது பதினொன்று பேருமே அரசு விளையாட்டு பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி மேற்கொண்டவர்கள் என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் பொள்ளாச்சியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட இக்கட்சியின் மகளிரணி தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடக்கூடிய இடங்களில் அதிகாலையிலிருந்து மக்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தாலும் கூட ஆளும் கட்சி நிர்வாகிகள் டோக்கனை கைப்பற்றிக் கொண்டும் சில இடங்களில் அவற்றுக்காக பணத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டினார் மத்திய அரசாங்கம் இலவசமாக வழங்கும் தடுப்பூசியை எந்தவித அரசியல் கட்சியினரின் குறுக்கீடு இல்லாமல் அது மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் வானதி சீனிவாசன் கேட்டுக் கொண்டார் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் சுரங்கம் மற்றும் அணில் மின் நிலைய பகுதிகளில் எட்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் தொழிற்சங்கங்களுடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட ஏழு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து என்எல்சி சொசைட்டி ஒப்பந்த தொழிலாளர் உரிமை மீட்பு கூட்டமைப்பு சார்பில் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவன தலைமை அலுவலகத்தில் வேலை நிறுத்த நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரவு பணியிலிருந்து வேலை நிறுத்தம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் ஆணி மாத பிரதோஷத்தை ஒட்டி பெரிய நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன கொரோனா பாதிப்பினால் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு கோவில் திறக்கப்பட்டு வழிபாட்டிற்கு பக்தர்கள் விதிமுறைகளின்படி அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் பெற்றனர் இதேபோல் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற விருதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷத்தை ஒட்டி சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தலத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலா பண்பாடு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் தலைமையிலான 
சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் மற்றும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் சந்தீப் நந்தூரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சா திவ்யதர்சினி ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் ஒகேனக்கலில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்த குழுவினர் மெயினருவி சினி அருவி பரிசல் துறை மற்றும் பரிசலில் சென்று காவிரி ஆற்றினை ஆய்வு செய்தனர் கொரோனா சூழலில் சுற்றுலா பயணிகள் வராத நிலையில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட பரிசல் ஓட்டிகள் சமைப்பவர்கள் எண்ணெய் தேய்ப்பவர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சந்தித்து அவர்களின் கருத்துகளையும் கேட்டறிந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த சிறுபாக்கம் கிராமத்தில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வந்தது இந்த கொள்முதல் நிலையத்தை நம்பி இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களிலிருந்து விவசாயிகள் தங்கள் நெல் மணிகளை விற்பனைக்காக கொள்முதல் நிலையத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு கொண்டு வந்து அடுக்கி வைத்திருந்தனர் தற்பொழுது சிறுபாக்கம் கொள்முதல் நிலையம் மூடப்பட்டு விட்டதாகவும் இனி இங்கு நெல் கொள்முதல் செய்ய முடியாது எனவும் வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று நெல்லை விற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் அதிகாரிகள் கூறுவதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கொள்முதல் நிலையத்தில் ஏற்கனவே கொள்முதல் செய்து அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நான்காயிரம் மூட்டைகளும் விவசாயிகள் கொண்டு வந்த ஐந்தாயிரம் மூட்டைகளும் மழையில் நனைந்து முளைக்க தொடங்கியுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நெல்பாய் பகுதியில் உள்ள சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து விவசாயிகளிடமிருந்து ஏறத்தாழ எட்டாயிரம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு கொள்முதல் செய்த நெல் அனைத்தும் மழையில் நனைந்து வீணாகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது தார்பாலின் ஷீட் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட காரணங்களால் திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் சேதமடைவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் விவசாயிகளிடமிருந்து தாமதமின்றி நெல் கொள்முதல் செய்யவும் அரசு கொள்முதல் நிலையங்களில் வைக்கப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் வீணாகாமல் தடுக்கவும் முதல்வர் அவசர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இலங்கை திருக்கோணமலையில் ஐந்து அடி நீளமுள்ள முதலை ஒன்று மக்கள் குடியிருப்புக்குள் புகுந்தது திருக்கோணமலை மாவட்டம் சிங்கபுர பகுதியில் உள்ள வீட்டில் முதலை புகுந்ததால் அந்த பகுதி மக்கள் பதற்றமடைந்த நிலையில் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் ஐந்தடி நீளமுள்ள அந்த முதலையை பிடித்து ஆண்டான் குளம் பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதியில் விடுவித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கடலூர் வழியாக தமிழக முதலமைச்சர் திருவாரூரிலிருந்து சென்னைக்கு செல்வதாக வந்த தகவலின் பேரில் கடலூர் மாவட்ட காவல்துறையினர் முதலில் நூற்றுக்கணக்கான காவலர்கள் சாலையோர பாதுகாப்பு பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டனர் சற்று நேரத்தில் ஆண்டிமடம் ராஜேந்திரப்பட்டினம் கருவேப்பிளங்குறிச்சி விருத்தாச்சலம் வழியாக வேப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக சென்னை செல்வதாக பிறகு வந்த தகவலின் பேரில் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவலர்களையும் அவசர அவசரமாக வேப்பூர் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் சாலையோர பாதுகாப்புக்கு நிறுத்தப்பட்டனர் பின்னர் மீண்டும் சிதம்பரம் கடலூர் வழியாக சென்னை செல்வதாக வந்த தகவலின் பேரில் அடித்து பிடித்து சிதம்பரம் கடலூர் சாலையில் பாதுகாப்பு பணிக்காக சென்றனர் முதலமைச்சர் வரும் பாதை தெரியாமல் காத்திருந்து ஊர் ஊராக காவல்துறையினர் குழப்பத்தில் நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஒடிசா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிளாச்சி என்ற பெண் அங்கிதா என்ற ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தையுடன் திருச்செந்தூரில் மீட்கப்பட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார் கர்ப்பிணியான அவருக்கு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது தொடர்ந்து தமிழக சமூக நலத்துறை மூலமாக இயங்கும் ஷகி என்ற ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தின் மூலமாக பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அவர் மனநலன் மேம்பாடு அடைந்துள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து அவரது சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அவர் சொந்த ஊருக்கு செல்லும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் கேக் வெட்டி இனிப்புகளை வழங்கினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அடுத்த சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ஏரி குளங்களில் நடைபெறும் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து கொளத்தூர் கிராமத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏரி வாய்க்கால்கள் தூர்வாறுதல் மற்றும் குடிநீர் பயன்பாட்டிற்காக தோண்டப்படும் கிணறு ஆகியவற்றின் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது விழுப்புரம் மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் மற்றும் மரக்காணம் வட்டாட்சியர் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் வடசனை அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து நிலக்கரி எரிக்கப்பட்டு இரு நிலைகளில் தலா ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அவற்றிலிருந்து வெளியேறும் சாம்பல் கழிவுகள் ராட்சித குழாய்கள் மூலம் சுடு சாம்பல் நீராக எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை உள்ள சாம்பல் குளத்தில் விடப்படுகிறது இந்த நிலையில் சுடு சாம்பல் செல்லும் ராட்சித குழாயில் ஆங்காங்கே உடைப்புகள் ஏற்பட்டு கிராமம் பாதிக்கப்படுவதாக செய்திகள் வெளியானது இதனையடுத்து பொன்னேரி வருவாய் கோட்ட ஆட்சியர் செல்வம் வட்டாட்சியர் செல்வம் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது ராட்சித குழாய்கள் உடைந்து சுடு சாம்பல் நீர் வெளியேறுவது குறித்து அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த அவர்கள் பழுதடைந்த குழாய்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் மதுரை திருமங்கலம் பன்னிக்குண்டை சேர்ந்த விவசாயி சிவகுமார் மதுரை செல்லூரில் உள்ள தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் இருபத்தைந்தாயிரம் கடன் வாங்கியுள்ளார் முப்பத்தி ஆறு மாத தவணை காலத்திற்கு வாங்கிய கடனில் மாதம் ஆயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது வீதம் ஆறு மாத தவணை ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் ரூபாய் கட்டிய சூழலில் கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒன்பது மாத தவணைகள் செலுத்தவில்லை ஒன்பது மாத தவணை நிலுவைக்காக ஒரே நாளில் தலா ஐநூற்று ரூபாய் வீதம் எழுபத்தி மூன்று முறை நாற்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூறு ரூபாய் காசோலை அபராத தொகையாக பிடித்தம் செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து சிவகுமார் தனியார் வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனத்திடம் நேரில் சென்று கேட்டபொழுது சரியான பதில் கூறாமலும் மேலும் இக்கடனுக்காக இன்னும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கடன் தொகை செலுத்த வேண்டும் எனவும் தனியார் நிதி நிறுவனம் பதில் கூறியுள்ளது இதையடுத்து ரிசர்வ் வங்கியிடம் மின்னஞ்சல் வாயிலாக சிவகுமார் புகார் அளித்துள்ளார் கால அஜித்னு தான் தெரியும் அஜித் கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை கொள்ளை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சயனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா தங்க பயன்படுத்தி வந்த கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழில் காவலாளியை கொலை செய்து கொள்ளையடித்ததாக சயன் மனோஜ் உள்ளிட்ட பத்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த கோத்தகிரி போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர் இந்நிலையில் வாரம் ஒருமுறை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் சயனுக்கு உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது மதுரை சம்பக்குளம் கணேஷ் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிக்கந்தர் பாதுஷா என்பவர் மதுரை அண்ணா நகர் பகுதியில் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் அந்த கடையில் காசிநாதன் என்பவர் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேலாளராக வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்த நிலையில் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கம்ப்யூட்டர் மூன்று விலை உயர்ந்த ஏசிகள் மற்றும் யு பி எஸ் பேட்டரி ஆம்பிளிஃபையர் உள்ளிட்டவை திருடு போனது தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் கடையிலிருந்து இரவு நேரங்களில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை எடுத்துச் சென்றதை காசிநாதன் ஒத்துக்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து காசிநாதனை அண்ணா நகர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மதுரை மாநகராட்சி பகுதியில் அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலையோர பெட்டிக் கடைகளை அகற்றும்படி ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்ற மதுரைகளை உத்தரவிட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் மதுரை தல்லாக்குளம் ரேஸ்கோட் சாலை பகுதியில் அனுமதியின்றி நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட சாலையோர கடைகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர் தொடர்ந்து சாலையோரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாற்காலிகள் தள்ளுவண்டிகள் தார்பாய்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் அதிகாரிகள் டிராக்டர் மூலம் அகற்றினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் ஓலக்கூர் ரோஷனை அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக பசுமாடுகள் திருடுவது தொடர் கதையாகி இருந்து வந்தது 
இந்நிலையில் திண்டிவனம் முக்கிய சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த டாடா ஏஸ் மற்றும் ஒரு பொலிரோ காரில் இருந்தவர்களை விசாரித்தனர் அந்த விசாரணையில் பஞ்சமாதேவி தமிழ்ராஜ் மணிகண்டன் அஜித்குமார் ஆனந்தபாபு திருமூர்த்தி ஐயனார் ஆகியோர் திண்டிவனம் பகுதியில் மாடு திருடு வந்தது தெரிய வந்தது மேலும் இந்த கும்பல் ஏற்கனவே திண்டிவனம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கன்று குட்டிகள் உட்பட பதிமூன்று பசுமாடுகள் திருடியதும் உறுதியானது இதையடுத்து போலீசார் ஆறு பேரையும் கைது செய்து வழக்கு பதிவு செய்தனர் மேலும் அவர்கள் பல்வேறு பகுதியில் திருடி வைத்திருந்த பசுமாடுகளையும் இரண்டு வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணை முன்பு பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் அணை பூங்கா அமைந்துள்ளது இந்த நிலையில் பவானிசாகர் அணையை ஒட்டி அமைந்துள்ள வனப்பகுதியில் வசிக்கும் இரண்டு காட்டு யானைகள் வனத்தை விட்டு வெளியேறி பவானிசாகர் அணை பூங்கா பகுதிக்கு வந்தன பூங்காவின் சுற்றுச்சுவரை உடைத்த காட்டு யானைகள் பூங்காவிற்குள் புகுந்து அழகுக்காக வளர்க்கப்பட்ட மரங்களை தும்பிக்கையால் முறித்தும் பேருடன் சாய்த்தும் சேதப்படுத்தின அணை பூங்காவில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டத்தை கண்ட இரவு பணியில் இருந்த பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் உசலம்பட்டி அருகே வெள்ளாடு ஒன்று செம்மறி ஆட்டு குட்டிகளை ஈன்ற அதிசயம் நடந்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி அருகே உள்ள நாட்டாமங்கலம் ஐயம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் சோழவந்தானிலிருந்து வெள்ளாடு ஒன்றை வாங்கி வந்த நிலையில் இந்த வெள்ளாடு இரு தினங்களுக்கு முன்பு மூன்று குட்டிகளை ஈன்றது இதில் இரண்டு செம்மறி ஆட்டு குட்டிகளாகவும் ஒன்று வெள்ளாடாகவும் இருந்துள்ளது இந்த அதிசயத்தை கிராம மக்கள் வியப்புடன் பார்த்து செல்கின்றனர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நீதிமன்ற வளாகங்களிலும் சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது அதனை அமல்படுத்தும் விதத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் புதிய மரக்கன்றுகளை நடவு செய்யும் நிகழ்வு மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் நீதிமன்ற வளாகம் முன்பு பத்து ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பத்து ஈச்ச மரங்களை வேருடன் எடுத்து வந்து நடப்பட்டன இதேபோல் நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பூங்காக்களில் மருதமரம் வேங்கை மரம் புங்கை மரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மரங்கள் நடவு செய்யப்பட்டன விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அடுத்த சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ஏரி குளங்களில் நடைபெறும் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து கொளத்தூர் கிராமத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏரி வாய்க்கால்கள் தூர்வாறுதல் மற்றும் குடிநீர் பயன்பாட்டிற்காக தோண்டப்படும் கிணறு ஆகியவற்றின் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது விழுப்புரம் மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் மற்றும் மரக்காணம் வட்டாட்சியர் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் சான்றோர்குப்பம் பகுதியில் மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் கோவில் முன்பு அப்பகுதி இளைஞர்கள் நடனமாடிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரை ஜோசப் சதீஷ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் தாக்கினர் இதில் காயமடைந்த ராஜேஷ் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்ட போது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி அனுமதி பெறாமல் கோவில் திருவிழா நடத்தியதும் கோஷ்டி தகராறு ஏற்பட்டதும் தெரிய வந்ததும் அதன் பேரில் கோவில் நிர்வாகிகள் பதினோரு பேர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பழங்காநத்தம் அருகே உள்ள ஆர் சி தெருப்பகுதியில் மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சாலையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த கோவில் தேவாலயம் மற்றும் குடியிருப்பு கட்டடங்களை இடித்து அகற்றினர் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த கோவிலை இடிப்பதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய விளக்கம் அளித்ததோடு ஆக்கிரமிப்பு செய்ததற்கான ஆதாரங்களை வழங்கியதை அடுத்து கலைந்து சென்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் குணமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து இவர் கடம்பூர் கிராமத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக உள்ளார் இந்நிலையில் கடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் வேம்பு ஆகியோரின் மகன் வசந்த் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இறந்த நிலையில் ஈமச்சடங்கிற்கு அரசு வழங்கக்கூடிய உதவித்தொகை பெறுவதற்காக வசந்தின் தாய் வேம்பு கிராம நிர்வாக அலுவலர் மாரிமுத்துவை அணுகியுள்ளார் 
அப்போது மாரிமுத்து நான்காயிரம் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இத்தகவல் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அவர்கள் அறிவுறுத்தலின்படி பணம் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதனை அடுத்து வேம்பு தனது மருமகன் அருள் ஜோதி மூலம் கொடுத்த பணத்தை கிராம நிர்வாக அலுவலர் பெறும்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் லஞ்ச பணத்துடன் மாரிமுத்துவை கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கான தடுப்பூசி திட்டத்தை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி துவக்கி வைத்தார் தொடர்ந்து நடமாடும் தடுப்பூசி வாகனங்களை பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்றை குறைக்கும் வகையில் நடமாடும் தடுப்பூசி வாகன முகாம் அம்மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டதாக தெரிவித்த அவர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று பன்னிரண்டு டோஸ்கள் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளன என அவர் தெரிவித்தார் எதுக்குன்னா நீட் இருக்கனால கூட எல்லாருமே பாஸ் பண்ணி உள்ளே போக முடியுது ஸோ அதனால் நீட் இருக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டு தான் இப்போ இது நீட் இல்லைன்னா உண்மையான நல்ல டாக்டரும் திறமையான டாக்டர்களோ இன்ஜினியர்களோ வருங்கால மற்ற சயின்டிஸ்ட்களோ உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் நீட்டு கண்டிப்பாக வேணும் நீட்டுன்றது நீட்டும் சரி ஜெய் வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் ஆனால் அவங்க வந்து பழையபடி மார்க் இது பிஸ்மெண்ட் வச்சே நம்ம வந்து அவங்க டாக்டர் இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதை தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது எனக்கு தான் ஓ கண்டிப்பாக தேவைதான் போகிறது ஆக்சுவலி பிகாஸ் அதை ப்ராப்பராக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ நீட்டாக ஒரு கோச்சிங் மாதிரி கொடுத்து நீட்டாக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ இல்லை நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னால எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக கிடச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு இல்லைனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிள்ளைங்களுக்கெல்லாமே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்ச மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க வந்து இந்தியாவில் எந்த காலேஜ்லனாலும் கிடச்சி ப்ளஸ் கம்மி ஃபீஸில் போய் அவங்களால் படிக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த சைடையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் எந்த ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி தான் நம்ம உள்ளே போவோம் இப்போ போலீஸ் கெடுத்துக்கோங்க விஓ குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுவும் தேவை தானே ஒரு மருத்துவராக இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க கரெக்டாக இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தேவை தானே அந்த மார்க் இருக்கவங்க போக போகிறாங்க இப்போ தேவை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தேவை இல்லை ஏன்னா நீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மக்களில் வந்து பாதி பேர் பணம் கட்டி உள்ளே போனாங்க அந்த அரசியல் வேறு அதையும் தாண்டி பத்தில் ஒரு ரெண்டு பேராவது மார்க்கை வச்சு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு இப்போ அந்த வாய்ப்பும் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நீட்டு தேவை இல்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதி இலங்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான திம்பு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது இலங்கை அரசுக்கும் ஈழ விடுதலை அமைப்புகளுக்கும் இடையில் போர் நிறுத்தத்தை கொண்டுவர இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர் இதில் ஈழ விடுதலைக்கு ஆதரவான ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி ஈழ புரட்சி அமைப்பு தமிழீழ மக்கள் விடுதலை கழகம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் மற்றும் தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி ஆகிய அமைப்புகள் கலந்து கொண்டன இலங்கை தமிழர்களை ஒரு தேசிய இனமாக அங்கீகரித்தல் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களுக்கு இனம் காணப்பட்ட ஒரு தாயகம் உள்ளதென்பதை அங்கீகரித்தல் தமிழ் தேசிய இனத்தின் சுய நிர்ணய உரிமையை அங்கீகரித்தல் இலங்கையை தமது நாடாக கருதுகின்ற எல்லா தமிழர்களின் குடியுரிமைகளையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் அங்கீகரித்தல் என்ற அடிப்படை கோட்பாடுகளை ஏற்று தமிழீழ மக்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் திட்டம் ஒன்றை முன்வைக்க வேண்டும் என தமிழ் அமைப்புகள் கோரிக்கை வைத்தன ஆனால் இக்கோரிக்கையை சிங்கள அரசு ஏற்கவில்லை மேலும் போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையை மீறி தமிழர்கள் மீது இலங்கை இராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியது இதனால் திம்பு பேச்சுவார்த்தை உடன்பாடு எதுவும் எட்டப்படாமல் தோல்வியில் முடிவடைந்தது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான வைத்தியநாத ஐயரின் ஆலய பிரவேச போராட்டம் நடைபெற்றது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கோவில்களுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை தீண்டாமை எனும் கொடிய நடைமுறையை அகற்றவும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பாடுபட்ட காந்தியவாதியான வைத்தியநாத ஐயர் 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஆலயத்திற்குள் செல்ல வழிவகுக்கும் சட்டத்தினை இயற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தார் ஆனால் சட்டம் இயற்றும் விவகாரம் இழுத்துக் கொண்டே செல்லவே ஹரிஜன ஆலய பிரவேசத்திற்காக பொதுஜன மக்களின் ஆதரவை திரட்டும் பணியில் இறங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதி கக்கன் உள்ளிட்ட சிலருடன் இணைந்து மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்குள் நுழைந்தார் இதன் மூலம் நீண்ட காலமாக வழக்கத்தில் இருந்த கொடிய நடைமுறை முறியடிக்கப்பட்டு ஆலய வழிபாட்டு வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளான ஓரிக்கை செவிலிமேடு பேருந்து நிலையம் சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்குவார் சத்திரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒரக்கடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது மழையால் குளிர்ந்த காற்று வீசியதில் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு நகரில் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பள்ளியை அரசு மாதிரி மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தியதால் நடப்பு ஆண்டு முதல் எல்கேஜி முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ஆங்கில வழிக் கல்விக்கான மாணவர் சேர்க்கை துவங்கியுள்ளது காந்தி மார்க்கெட் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தள்ளுவண்டி வியாபாரத்திற்கு அனுமதி கோரி வியாபாரிகள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டது முதல் திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் வெளிப்பகுதிகளில் தரைக்கடைகள் அமைப்பதற்கு காவல்துறையினரும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் அனுமதி வழங்காததால் தரைக்கடை வியாபாரிகள் கடைகள் அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இந்நிலையில் ஏஐடியுசி திருச்சி மாவட்ட தரைக்கடை சிறுகடை வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் அரியமங்கலம் கோட்ட அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள கணபதிப்பாளையத்தில் ரேசன் அரிசி கடத்திய கணபதிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த வேலாகிதம் பவானிசாகரில் உள்ள இலங்கை அகதி முகாமைச் சேர்ந்த மதி அழகன் விஜயன் விஜய் என்கிற கீர்த்திஸ்வரன் ஆகிய நான்கு பேரை கோபி போலீசார் கைது செய்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரேசன் அரிசி உணவுப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் பாரதிதாசன் நகரைச் சேர்ந்த ரவி அதே பகுதியில் ஜோசியம் பார்த்து வருகிறார் இவருடைய மனைவியின் சம்பளப்பணம் ரூபாய் இருபத்தி எட்டாயிரத்தை எடுத்து இருசக்கர வாகனத்தில் சீட்டுக்கு அடியில் வைத்துள்ளார் வழியில் அவரது வாகனம் பஞ்சராகியுள்ளது அப்பொழுது ரிங் ரோடில் உள்ள பஞ்சர் பழுது பார்க்கும் கடையில் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது இருசக்கர வாகனத்தில் சீட் லாக் உடைக்கப்பட்டு அதில் வைத்திருந்த இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை நகராட்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நிரந்தர பணி வழங்க வேண்டும் எனவும் மேலும் கொரோனா காலகட்டத்தில் தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றியதாகவும் அவர்களுக்கு தற்பொழுது வழங்கி வரும் தினக்கூலியான இருநூற்று எண்பது ரூபாயை நானூற்று ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடியில் அரசு நிர்ணயித்த கல்வி கட்டணத்தை விட அதிகமாக வசூல் செய்யும் தனியார் பள்ளிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தினை முற்றுகையிட்ட இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் அங்குள்ள வளாக பகுதிகளில் தட்டு ஏந்தி பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரிடம் அரசு உத்தரவை மீறி அதிக கட்டணம் வசூல் செய்யும் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனு அளித்து கோரிக்கை வைத்தனர் தருமபுரியில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த பத்திரப்பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பத்திரப்பதிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காமலும் முறையாக முகக்கவசம் அணியாமலும் அதிக அளவில் கூடினர் தற்போது கொரோனா தொற்று குறைந்து வரும் நிலையில் கூட்டமாக பொதுமக்கள் கூடியதால் தொற்று அதிகரிக்க வழிவகை செய்யும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர் கோவை மேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கோவை மேற்கு மண்டல ஐ ஜி சுதாகர் ஆய்வு செய்தார் அப்போது அவர் பேசுகையில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கவும் மாவட்டங்களில் குழந்தை திருமணங்களை முற்றிலும் ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தாா் 